。这一集是把这次我们佛光之旅遇到的困难可以安排的更好的地方，还有大家的留言询问和到福冈旅游会碰到的疑惑等整理起来，希望让大家之后到福冈可以玩得更顺心。一起来看看吧。福冈机场就位于福冈市区里，因此除了计程车跟巴士外，最多人选择的就是搭乘地铁福冈机场线。这里是国际线入境大厅，有地图指示可以参考。因为地铁是在国内线而不是国际线，想搭地铁的话，要先从国际线搭接驳车到国内线。从入境大厅右转往北口走，会看到一条走廊，可以走到接驳车车站。目前正在做国际线航下的增建工程，预计二零二五年就会完工，到时就会有功能更加完善的国际航下了。这台就是我们要搭的接驳巴士，因为巴士没有专门放行李的地方，在挤满了旅客的情况下，大家都要抓好自己的行李。下车后就会看到地下铁出口，到天神、中州和博多都是两百六十日元。IC 卡可以在这里出值。有列出的 IC 卡都可以使用。我们是用关西的 ICO 卡。来到月台等地铁，大约十分钟就会抵达博多站喽。回程如果要搭地铁到福冈机场，反过来搭回去就可以了。到福冈机场站也会有指示，可以搭接驳车到国际线。不过，因为没有事先确认，我们后来才发现，绝大多数的店铺、餐厅、伴手礼店都在国内线。所以，想要出关前逛一波、买一波的人，记得在国内线一至三楼逛完，再搭接驳车来国际线哦。国际线过了海关，只有两间伴手礼店，两间都大排长龙，其他只有免税品店和一间卖热食的店铺。选择真的蛮少的，我们只能用炸鸡和章鱼烧来果腹。其实到国外旅游，我们喜欢用 e s i m 不用多带 WiFi 机，也不用换 SIM 卡，担心会弄丢，很方便。下机第一件事就是连机场的 WiFi。我们购买的店家下单后有提供 QR code 开卡，但要小心使用前不要先扫到，因为只能开卡一次。这次我们下单时没有注意到此款只能三十天内使用，否则失效的问题。到日本才发现我们的 QR code 不能用，当下只好赶快重买两张 eSIM， 浪费许多时间。如果大家也要使用 eSIM， 千万要注意开卡的时效哦。福冈有两个最热门的区域，一个是天神。另一个是博多。如果想要去的景点要搭乘西铁，像是太宰府或是柳川，就会比较推荐住在天神周边。我们是住在福冈索拉利亚西铁酒店，就在天神地下街上方，在索拉利亚广场的六楼以上。饭店柜台在六楼。备品有需要可以自行索取。双人房空间不大，但是干净舒适，还有浴缸可以泡澡。双人房当时一晚大约两万日币。另一个热门的住宿区是博多站附近，我们住的是 Forza 竹子口。Forza 在博多站共有三间饭店，我们选的是在竹子口的一馆。大厅有休息区，可以喝咖啡。
入住柜台人员会引导我们使用机器 check in。房卡会提供两张，房间有基本备品，也可以依需求另外拿。双人房比较小一些，但如果只是要找个地方睡觉，这里蛮干净舒适的，一晚大约三千六台币。这趟旅程最惨痛的教训就是现金带不够多。从餐厅吃饭、参拜神社、买玉手求玉珠印，都需要使用现金。还有参观景点，除非是有先在线上平台买的票券，不然都要用现金在现场买票。福冈这里几乎只有在商场、百货公司的店家、餐厅，还有车站的人工售票柜台等，才可以使用信用卡或 Quick Pay。这次我们在门斯港把最后携带的现金都花在买水果上，因此没办法买展望式的门票，好可惜。没带到银行提款卡，又不希望在 ATM 用信用卡预借现金，我们只好用身上仅有的台币到福冈银行换日币，用 Google 翻译和友善的行员沟通。银行会需要复印护照以及确认台币真位。都没问题后，就会拿到日币以及这张计算书。因为是和银行换汇，花费时间会比较长，但至少可以应急，让我们继续当天后面的行程。其实，在日本也有部分店家可以使用接口支付。在日本开启接口支付的 App， 可以手动切换成日本版。不过，付款好像只能用银行账户，而不能使用原本绑定的信用卡。如果店家有放 PayPay 或接口支付的立牌，就可以使用接口支付。我们还没有实际使用过，欢迎和我们分享使用心得哦。如果在博多或天神附近需要换汇，也很推荐去这家大黑屋。我们是去博多车站附近的大黑屋，进到店内会是这样的窗口。我们一样用 Google 翻译，店内女士和我们确认币别、汇率和金额。三分钟内就换到日币，非常快速。汇率和银行差不多，但只有简略的明细，不会有像银行那样提供的计算书。以上是我们在日本换汇的经验。有许多留言有提到关于九州 j r Pass 的使用疑问，虽然这次我们没有用到，但是我们就官网以及网络上的说明整理给大家参考。来到 JR 九州的官网，可以找到 JR 九州铁路周游券的说明。JR 九州最有名的就是各种独特的观光列车。JR 九州 Pass 有分成全九州、北九州、南九州和福冈广域版。官网可以看到各个版本的使用范围。可以依照自己的行程去选择适合的版本。其中最让人困惑的就是，为何用九州 JR Pass 没办法搭博多到小仓的新干线呢？因为博多到小仓段的新干线是属于 JR 西日本运营的三洋新干线。我们这次就是直接在车站买新干线自由座的车票，前往小仓。如果是使用九州 JR Pass， 可以搭乘 JR 的特急列车前往小仓。另外，若要到海之中岛，也可以使用九州 JR Pass， 从 JR 博多站搭鹿儿岛本线到香椎站，转香椎线到海之中岛站，在票券使用期间内都可以免费搭乘。若要到熊本、大分、鹿儿岛等九州这些较远的地方，九州 JR Pass 会是较划算的选择。关于九州 JR Pass， 可以在官网上浏览更详细的说明哦。日本有些景点没有大众运输，这时可以考虑搭计程车。除了机场车站有计程车招呼站。
也可以使用 Uber、滴滴等 App 叫车，或在路边拦车。不过要注意，不要在十字路口、斑马线或公车站招车，以免妨碍交通。其中最需要注意的是，这里的车门开关大多会由司机控制，注意不要不小心自己手动关到车门啦。另外，若是要在路边招计程车，可以看挡风玻璃的目前状态。上车前也可以先询问可接受的付款方式哦。在这次福冈旅行中，我们搭了地下铁、西铁、JR， 搭这三种交通工具用 Google Map 算是蛮够用了。不过有许多景点是需要搭巴士才能前往，像是从太宰府站到藏门神社。就必须到神社官网或太宰府站外查看交通方式。如果是从大豪公园到福冈塔，搭地下铁机场线会需要走一段路，但 Google Map 查询巴士路线似乎不太准。要查询巴士路线，会比较推荐使用日本当地的交通 App 换乘案内，输入起点和目的地就会列出许多交通方式。App 会列出时间最短、转乘次数最少和交通费最少的路线。若要搭乘巴士，我们认为当地的换乘案内 App 会比较详细准确。福冈的巴士车头会显示主要途经站点、目的地和巴士号码。巴士站会有时刻表，不过我们等了几次都没有准时，都是从后门上车刷 IC 卡或抽整理券。前方会显示沿途站名和票价。按了下车铃，等巴士停妥再站起下车即可。前门下车时再刷 IC 卡或付现金，使用部分纸币是可以找零的。和地下铁一样，日本各地的 IC 卡都可以通用哦。我们觉得福冈的交通比其他大城市单纯许多。在福冈旅游，时常可以看到贩卖明太子的店家。究竟明太子能否带回台湾呢？答案是可以的。根据海关规定，新鲜的水产是禁止携带入境的。但像是明太子这种海鲜加工品，经干燥、腌制处理并完全去除内脏，就可以带回台湾。在福冈前面介绍的博多站命和伴手礼市场，可以一次买齐九州各地的伴手礼。在机场国际线和国内线也还有最后机会哦。以上就是这次福冈之旅我们遇到的问题，还有大家留言讨论的疑问，可能不是最全面。但希望可以让大家在日本福冈游玩的时候更加顺利。对我们来说，也是对这次旅程的复习和为下一次到九州福冈旅游做好准备。敬请期待我们未来的影片吧！喜欢我们的影片，请按赞订阅哦。